നമ്മുടെ ശരീരത്തെ മുഴുവനായും താങ്ങി നിർത്തുന്ന ബ്ലോക്കുകളാണ് പ്രോട്ടീനുകൾ നമ്മുടെ പേശികൾ മുടി നഖം എൻസൈമുകൾ ഹോർമോണുകൾ എന്നിവയെല്ലാം പ്രോട്ടീൻ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നവയാണ് ഭക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ ശരീരഘടനയുടെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കൂടുതൽ മികച്ചതാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു അതിനാൽ തന്നെ തലമുടി മുതൽ പേശികൾ വരെയുള്ളവയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് പരമപ്രധാനമാണ് പ്രോട്ടീൻ എന്നാൽ പലപ്പോഴും ഭക്ഷണശീലത്തിലെ ചില പാളിച്ചകൾ കൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ദിവസവും ആവശ്യമായ പ്രോട്ടീൻ ലഭിക്കാറില്ല ഇത് മസ്തിഷ്കം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കാറുണ്ട് പേശികളുടെയും മറ്റ് കലകളുടെയും നിർമ്മാണത്തിനും അവക്കുണ്ടാകുന്ന കേടുപാടുകൾ പരിഹരിക്കാനുമെല്ലാം ശരീരത്തിന് പ്രോട്ടീൻ അത്യാവശ്യമാണ് പരിക്കുകൾ പറ്റുമ്പോൾ മുറിവിലുണ്ടാകുന്ന അണുബാധകൾ തടയാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുറിവുകളും പരിക്കുകളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ ധാരാളം അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാനാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രോട്ടീൻ ആവശ്യത്തിന് ലഭ്യമല്ലാതെ വരുമ്പോൾ ശരീരം പലതരത്തിൽ നമ്മളെ അക്കാര്യം അറിയിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഈ സൂചനകൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാറില്ല പ്രോട്ടീൻ ആവശ്യത്തിന് ശരീരത്തിലില്ലെങ്കിൽ ശരീരം കാണിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മധുരത്തോടുള്ള ആസക്തി പ്രോട്ടീൻ കുറയുമ്പോൾ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവും കുറയും ഇതാണ് മധുരമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിന് പിന്നിലെ രഹസ്യം എന്നാൽ മധുരം അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം എത്ര കഴിച്ചാലും ഈ കൊതി മാറില്ല കാരണം ശരീരത്തിനാവശ്യം മധുരമല്ല പ്രോട്ടീൻ ആണ് എന്നത് തന്നെയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ മധുരം അധികം കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും കൂടി നമുക്ക് ലഭിക്കും പേശികളിലും സന്ധികളിലും ഉണ്ടാകുന്ന വേദനകൾ ഇത്തരം പ്രോട്ടീൻ കുറഞ്ഞതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇവക്കും പ്രോട്ടീൻ കുറവ് കാരണമാകാറുണ്ട് സന്ധികളിൽ ഉള്ള സിനോവിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് പ്രധാനമായും പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മിതമാണ് ഇതാണ് സന്ധികളിൽ ഈർപ്പം നൽകി വേദനയെ ഒഴിവാക്കുന്നത് പ്രോട്ടീൻ്റെ കുറവ് ഈ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ അഭാവത്തിന് കാരണമാകും അത് കാരണം നം അത് കാരണമായി നമുക്ക് സന്ധി വേദന വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നൊന്നാണ് ക്ഷീണം പ്രോട്ടീൻ്റെ കുറവ് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറക്കുമെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നുവല്ലോ ഇത് മറ്റ് ചില പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ കൂടി ശരീരത്തിലുണ്ടാക്കും തളർച്ചയും ക്ഷീണവും നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും അതിനാൽ ഉത്സാഹക്കുറവ് തോന്നുന്നതും ചിലപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ കുറവിൻ്റെ ലക്ഷണമായി കാണേണ്ടതുണ്ട് പിന്നൊന്നാണ് ഉറക്കക്കുറവ് ഉറക്കക്കുറവും ഉറക്കത്തിനിടയിൽ ഉണരുന്നതുമെല്ലാം പ്രോട്ടീൻ കുറവിൻ്റെ മറ്റു ചില ലക്ഷണങ്ങളാണ് പ്രോട്ടീൻ കുറവ് പരിഹരിക്കാൻ പലതരത്തിലുള്ള പ്രോട്ടീൻ പൗഡറുകളും മരുന്നുകളുമെല്ലാം ഇന്ന് ലഭ്യമാണ് എന്നാൽ ഇവയൊന്നും അത്ര സുരക്ഷിതമാണെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല മാത്രമല്ല ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ തന്നെ ഈ കുറവുകൾ നമുക്ക് മാറ്റാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ശീലമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമാർഗമാണ് മാംസം കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് നൂറ് ഗ്രാം മാംസത്തിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയിരിക്കും ചിക്കനിൽ ഇത് ഇരുപത്തിയൊമ്പത് ഗ്രാമാണ് നൂറ് ഗ്രാം മത്സ്യത്തിൽ ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഗ്രാം വരെ പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി മാംസമോ മീനോ ഒന്നും കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരാണെങ്കിൽ മുട്ടയും പ്രോട്ടീൻ ഉള്ളിലെത്താൻ നല്ല ഭക്ഷണമാണ് ഒരു മുട്ടയിൽ ഏഴ് ഗ്രാം വരെ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാവും എന്നാൽ മുട്ട മാത്രം കഴിച്ച് ഒരു ദിവസത്തെ പ്രോട്ടീൻ തേക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല ചോറിൽ നൂറ് ഗ്രാമിൽ രണ്ട് ഗ്രാം മാത്രവും ഗോതമ്പിൽ പത്ത് ഗ്രാമുമാണ് പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവ രണ്ടും ഒരു ദിവസത്തെ പ്രോട്ടീൻ തേക്കാൻ നമുക്ക് പര്യാപ്തമല്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് കൂടെ പ്രോട്ടീൻ കൂടുതലുള്ളവയും കഴിക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രോട്ടീൻ കൂടുതലുള്ള ഒന്നാണ് കിഡ്നി ബീൻസ് നൂറ് ഗ്രാമിൽ ഇരുപത്തിനാല് ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ ആണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഏതാണ്ട് റെഡ് മീറ്റിന് തുല്യമാണിത് പനീരാണ് മറ്റൊരു വഴി നൂറ് ഗ്രാമിൽ പത്തൊമ്പത് ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും നിലക്കടലയും പ്രോട്ടീൻ ഉള്ളിൽ എത്താൻ മികച്ച ഭക്ഷണമാണ് ഇരുപത്തിയാറ് ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ ആണ് നിലക്കടയിൽ ഉള്ളത് എന്നാൽ നിലക്കടയിൽ കൊഴുപ്പിൻ്റെ അംശം കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് പാലിലും ഏതാണ്ട് പതിനാല് ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സസ്യാഹാരികൾ തീർച്ചയായും പാൽ തൈര് മോര് വെണ്ണ പാൽക്കട്ടി മുതലായ പ്രോട്ടീൻ റിച്ചായ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം ഇത് പേശികളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് സഹായിക്കും അണ്ടിപ്പരിപ്പുകൾ വിത്തുകൾ ഇവയും പ്രോട്ടീൻ ധാരാളം അടങ്ങിയവയാണ് മത്തങ്ങാക്കൊരു ബദാം മുതലായവയും തീർച്ചയായും ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് പയർ വർഗ്ഗങ്ങൾ പ്രോട്ടീൻ്റെ
പ്രോട്ടീൻ കുറഞ്ഞവരുടെ കാര്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞവയെല്ലാം എന്നാൽ അധികം ആളുകളും ദിവസേനയുള്ള സാധാരണ ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ താരതമ്യേനെ പഴങ്ങളെക്കാളും ഇലക്കറികളെക്കാളും കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നത് ഇവയെല്ലാമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരീരത്തിൽ ദിവസവും ആവശ്യമുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രോട്ടീൻ അധികമായി അകത്തു ചെല്ലാനും സാധ്യതയുണ്ട് അതും നമുക്ക് പ്രശ്നമാണ് ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യം നമുക്കുണ്ടായാൽ നമ്മുടെ കിഡ്നികൾക്ക് യൂറിയ ലോഡിനെ പുറന്തള്ളാനായി അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനാവശ്യമായ പ്രോട്ടീൻ വേർതിരിച്ചെടുത്ത ശേഷം മാലിന്യങ്ങൾ പുറന്തള്ളുന്ന പ്രവൃത്തി വൃക്കകൾക്ക് മുഴുവൻ സമയവും വിശ്രമമില്ലാതെ ചെയ്യേണ്ടതായി വരും നമ്മൾ ഒരു ദിവസം രാത്രിയെന്നോ പകലെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ തുടർച്ചയായി വിശ്രമമില്ലാതെ ജോലി ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ വെറുതെ ഒന്ന് സങ്കല്പിച്ചു നോക്കുക എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ അവസ്ഥ തുടർച്ചയായി നിർത്താതെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂലം നമ്മുടെ വൃക്കകൾക്ക് ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടുകയും പ്രോട്ടീനുകളെ മെറ്റബോളിസം ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വരികയും ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഫലമായി യൂറിയ ശരീരത്തിൽ അടിഞ്ഞു കൂടുകയും ശരീരത്തിൽ വിഷഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഇത്തരമൊരു അവസരത്തിൽ പ്രോട്ടീൻ കുറഞ്ഞ അളവിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുകയാണ് നാം ചെയ്യേണ്ടത് വൃക്കകളിലെ പ്രോട്ടീൻ മെറ്റബോളിസത്തെ മന്ത മന്ദഗതിയിലാക്കാനും കിഡ്നിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും ഇത് കിഡ്നി സംബന്ധമായ പല രോഗ സാധ്യതകളും കുറയ്ക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു എന്നാൽ നമ്മുടെ ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ നിന്നും പ്രോട്ടീനുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നവ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കണമെന്നല്ല ഇതിനർത്ഥം ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരാൾ എത്രമാത്രം പ്രോട്ടീനുകൾ കഴിക്കണം എന്നാണ് നാം നോക്കേണ്ടത് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ദിവസവും നാൽപ്പത് ഗ്രാം മുതൽ അറുപത് ഗ്രാം വരെ പ്രോട്ടീനുകൾ ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി ലെവലിനെ ആശ്രയിച്ച് ഒരു കിലോ ശരീരഭാരത്തിന് സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ എന്ന നിലയിൽ ആവശ്യമാണ് അതായത് അറുപത് കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് പ്രതിദിനം നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ ആവശ്യമായി വരുമെന്ന് നാം കണക്കാക്കുക ഈ ഒരു പരിധിയിൽ കവിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രോട്ടീൻ ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കേണ്ടതായുണ്ട് നമ്മുടെ വൃക്കകളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയെയും ആരോഗ്യസ്ഥിതിയെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി നമ്മൾ എത്രമാത്രം പ്രോട്ടീൻ കഴിക്കണമെന്ന് ഡോക്ടർമാരോട് നമുക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ തേടാവുന്നതാണ് പ്രോട്ടീൻ സ്രോതസ്സുകൾ ഉയർന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയും പ്രോട്ടീനുകൾ കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച പ്രതിവിധി ഈ അറിവുകൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവച്ചത് ഹെൽത്ത് കെയർ മലയാളം ചാനൽ ആരോഗ്യപരമായ എല്ലാ അറിവുകൾക്കും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെല്ലൈക്കൺ ഓൺ ആക്കുകയും ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൾ പ്രസ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാ